格格，心中一直有你啊，他就盼着你当上大学士，早日娶她呢。大学士啊，我，我现在才念千字文呢，这大学士、哎，这你就不知道了。这大清朝的规矩啊，四库馆的正总裁就是大学士啊。你现在是副总裁，当你查出这些账目的真相，准能升为正总裁，那你就是大学士了。真的假的？真的。大学士，不会吧？就这么简单？所以你娶多格格，就这么简单。啊，不、啊，那红绸怎么办？你怎么老想着红绸啊？我不能对不起人家啊。哦，那你就就想对不起格格啊？格格，我怎么对不起他？啊、这格格一心想着把你当成额驸，你呢，理都不理他，多伤他的心啊！我们从来没有见过面，我我怎么伤他心了？你还说没有？我就是没有嘛！你真是无情无义啊！其实，我不喜欢哥哥。阿、啊、贵，哼！哎，哎，小公公，你去哪儿？回宫去。哇，见了哥哥替我请安。看什么？哥哥都气死了。就是看什么看？算账去！哥哥，杨怀民，你怎么在这儿溜达？我被红绸轰出来了。嗯，同治天涯，沦落人呢。哥哥，你不是跟将军在一起吗？别提他了，我就是被他气出来的。你不是有很多招数吗？嘿，阿贵这个怪人，我的招全都不灵了。红绸也是一样，我是处处碰壁啊。杨怀民，我们是同病相怜，现在你打算怎么办啊？我看还是先回家吧，明天再说。嗯，我也回宫去。难兄难弟呀、啊，走，我捎你一程吧。啊。哥哥，请。怀民，岂敢蹬格格的马车？格格的话你都不听了，是不是想欺君啊？呃，不敢不敢。坐呀。怀民，岂敢与格格起见？你就坐吧，啰嗦什么呀？谢格格赐座。哥哥出门了，都准备好了吧？哎，四个地赖子都没什么武功，大人足以对付。备马。哎，就是这辆马车。劫色、啊，光天化日，朗朗乾坤，你们竟敢胡作非为！我我是太监，你们，你们谁敢无礼？太
这件，傻瓜才看不出来呢。你是个女的，<笑>大胆！你们知道他是谁吗？他是格格。是啊。<笑>你要是格格，我还是驸马呢。就是。怎么办、啊？反正也是死了，我跟他们拼了。你疯了？你又没有武功，怎么拼啊？哎呀，你就别管那么多了，待会儿打起来，你就赶紧想法子跑，啊，千万别管我。不行啊！哎呀，没什么不行的，我一动手你就跑啊！我跟你们拼了！啊啊啊啊啊啊啊、快跑！快跑！小心啊！哥哥，快跑啊！你们放开我！放开他！哎，放开他！四库馆，也是关心修书的事。你呀，别替他开脱了，他就是去看阿贵的。额娘，您消消气，我不是没事儿吗？什么没事儿啊？要不是何林，你的性命就难保了。格格吉人天下，自会逢凶化吉。何林何功之有啊？这大清朝啊，幸亏有了个何林。你看看那阿贵都干了些什么呀？杀贝勒，大皇子，人家何林呢？救格格，啊，谁好谁坏，不是很清楚吗？何林救命之恩，我铭记在心。格格言重了，能为格格效劳是奴才的本分。看看看看，多谦虚啊，多有涵养啊，这阿贵能比得了吗？何娘。我跟阿贵又没怎么样。好啊，这就对了。疾风知劲草，经过这场风波呀，你应该知道，只有何林，才是你真正托付终身的人呐。何娘，这件事以后再说嘛。以后再说就来不及了，哀家的寿诞庆典马上就要到了。哀家说了，我的庆典是要和你的婚礼同时举行的。丫头啊，你原先一直不同意，额娘也没说什么。可是今天这事儿啊，那是上天的安排，让何林来救你，这说明你们俩有缘分呐。太后，这只是偶然。对对对对，这只是个巧合吗？不，这是天意。为什么不是阿贵来救你啊？偏偏是何林来救你啊！这是上天给我的启示。额娘，哀家心意已决，赐你嫁何林为妻。谢太后恩典。哎，怎么样？又算出几条假账了？两条。好，谢谢啊，谢谢。啊，哎，你呢？你呢？嗯，将军，将军，这么急，出什么事了？谢霆告诉我，他说怀明哥昨天晚上受伤了。怎么会这样呢？不知道啊，好像被盗贼伤的。我们去看看他好不好？好,好，快快快！副总裁，马车给您备好了。谢大人，谢了。王爷，请。哟，参见王爷。怎么样，红绸是不是又有新段子了？<笑>要不能急着把王爷请来吗？想听到红绸的新段子可真是不容易啊！走，王爷请，请。阿贵走了，已经打发他去医馆了。那个唐大年呢？啊，潇湘正领着他逛花园呢。
，照计划行事。这，红绸，红绸，红绸，红绸呢？红绸在里面等着您呢。红绸，红绸啊！红绸，哎，红绸。我的红绸呢？啊，我的红绸呢？人在哪里呀、啊？这刚刚还在这儿呢，哪儿去了？啊，要不王爷，您先坐，我这就去把红绸给您找来。啊，那你快点啊！啊，下官这就去，找到他，让他马上过来见你。好。王爷稍坐，品尝一下南阳的烟草。哟，哎，你还备有这玩意儿呢？下官就知道王爷好这一口，这可是南阳的蛋巴菇，非常难得呀！哈，哈哈，好好好好，哎，你想的不简单呐、啊，又给本王爷找烟草，又给本王爷找红绸，嗯，下次本王爷见到皇上，一定要好好的保举你啊！谢王爷，嗯，来活。哎呀，好烟呐！啊，嗯，哎，你还愣着干嘛？赶快找红绸去啊！下官马上去找。嗯。哎，你在哪儿呢，大姐？在哪儿呢？哎，哎，你别跑啊！在哪儿呢？别跑啊！啊！啊！啊！啊！啊！找到了，找到了！啊，找到了！好好好，我来，我来，我来。嗯，好。来了，来，该我了，该我了，帮我拿着。老张，不许耍赖啊！当然不耍赖了。在这儿呢，这儿呢。我看看，我抓着你。小香，小香，你在哪儿呢？说话，啊，在这儿呢，傻瓜，在哪儿？我看看，你在往哪儿跑？你，我看看，哎呦，我的妈呀，哎哎，小香，哎，我在哪儿？小香。等等我！哎呀，快点儿！好，看我不追上你！哎，人呢？在这儿呢！在这儿呢！我看你还跑，还跑！小江，哪儿啊？啊！让我亲一个，亲一个！抱起来，咱们上后面去走走走啊！哎，小香，你听我，你还跑？看你往哪儿跑！田大人，唐大年来了，我吧。
，你真狠心呐！看我怎么治你！跑不动了，哎呀，跑不动了！过来，我看你怎么逃出我的手掌心。大妮，你真是男子汉。你过来吧。别闹了。我，这怎么了？哎，好浓的烟呀！着火了吧？快点儿！啊！着火了！着火了！这账本全烧完了，那边也完了。好多人活的你！你起开，别烧着你！来人呐！团长，团长，怎么了？还怎么着？你快看呐！着火了，快点！别着急。你们赶快找人，是你们两个，给我救活！是，快快快，快，快把王总抬出去！是，哎呀，完了完了，我的账本全完了！哎呀，哎，救什么人呢？救账本啊！哎，快看看我这账本怎么样？啊，怎么样？唐先生，王爷可交给你了。王爷，我还得救账本啊！王爷在哪？这这就是王爷啊啊！我看看，王爷，王爷，王爷，我是唐大年呐。大爷，还有气儿吗？还有气儿，还待着干什么？赶快送他医院呢！是是是。哎，王爷交给我了，没事。哎，小江，我去。王爷要紧，你赶快去吧。金间阁烧了啊！所有的账本都毁了，这就是你的招啊，大哥。换作是你，你能有什么招啊？要是我的话，来，打开桥。火，大哥，<笑>这就叫英雄所见略同啊！我还以为你会骂我呢，用这么狠的招，可我实在是没有别的办法了。咱们这也是没办法，当狠则狠，当巧则巧。哎，豹纹殿怎么样了？进展神速，太后寿诞之前一定能够完工。好，那司库会要呢？指日可待。行啊，兄弟，两件礼物，你一个人完成。<笑>看来。我这额驸是当定了，太后都金口赐婚了，未必啊。哎，太后亲口跟我说的。太后说的还不算，那得多哥哥亲口说的才算呐。他的心还在阿贵那儿呢。所以说，单凭英雄救美这种老招啊，未必管用，还得想新招。新招？嗯，想想，哥相信你一定能想得出来的。阿贵，身为副总裁，新疆阁失火之时，你身在何处？回皇上，当时杨怀民受了伤，我去看他。副总裁的事情你不做了，杨怀民和账本孰重孰轻，你不懂吗？当然是账本重要。戴总裁何林，失火之时，你人在何处？回皇上，奴才正在审阅四库会要文稿。哈哈哈。全都说的冠冕堂皇啊，没有一个人敢负责任。何林身为四库管戴总裁，愿承担一切责任。嗯，谢霆，微臣在。四库管严禁火烛，如何燃得起来？回皇上，四库管所用的火烛全都是特制的，这么多年来从未发生过火灾。或许是有人抽烟。什么？四库管明令禁烟，谁敢违背管规？启禀皇上，这是在火场发现的。谁这么胆大，敢在四库管抽烟？是王爷。洪仲，倒、嗯、闭，闯洪仲。这，我猜就是他。
红绸啊，红绸。哎，我王王爷，我我我是唐大年呐，我是来伺候您的。唐大年呐，啊啊！唐大年，我你怎么在本王府里、啊？我是你怎么在这儿啊？啊！赶紧滚出去！呃，王爷，这不是王府，这是太医院。太医院？嗯，啊，太医院呐。哦，难怪看上去跟阎王殿似的。啊啊！呃，我怎么会在这里？哎，这床上有没有跳蚤、啊？不是，王王爷，王爷，您您听我说，王爷，喂，您快坐。本本本本本王睡了一觉，怎么腿肚子发软呢？您哪是睡了一觉啊，王爷？您是刚从大火里逃生，所以说您有点后怕。大火？啊？什么大火？下午在新疆阁呀，您忘了？新疆阁？啊，对啊，本王下午是在新疆阁，本王在等红绸啊，后来怎么样了？后来就起大火了，我不知道谁放的。起大火了啊！本王怎么一点都不记得了呀？王爷，您是从头到尾都不记得了？不记得了，我什么都不记得了，啊、我不知道啊。这就好办了啊啊！王爷，你不知道啊？下午在新疆阁的时候，我看见你倒在火海里，是我唐大年背起王爷冲出火海，我揪死一声。等等等等，你背得动我吗？我当然背不动，但是。我脑子里当时在想，大清朝不能没有王爷、啊。对呀、啊，于是我不知道怎么来了一股劲儿，我背起王爷就走，就像背起整个大清朝的江山。我冲出火海，那个大火烧过来，我太可怕了。有这么危险吗？你不知道啊！当时我背起你，我还没有人在喊，他们喊你快把王爷扔下吧，你管他干嘛？你自己跑出来、啊。这是哪个尊尊王八蛋喊的？他们都这么喊、啊，我没听。我当时背起王爷。冲出火海，大火扑过来，我为王爷挡着；屋梁塌过来，我为王爷躺着。我被烧得遍体鳞伤，衣不遮体。那为何？那为何？你现在穿戴如此整齐啊？啊！我回家换了衣服以后又赶过来的。王爷。您大唐，不是我唐大年，本王今生今世都不会忘记你的。谢谢王爷，如果你能在皇上面前能给我美言两句，想要赏是不是？你想要什么赏赐，本王通通给你。真的，真的。我听说，吏部侍郎还是个空缺。吏部侍郎是吗？你想要吏部侍郎是吗？是的，本王给你，通通给你。真的，真的，王爷，谢谢王爷，王爷。起来，起来。我听说。我听说皇上他正在视察火场。皇上来了吗？呃，是的。本王这就去见他。呃，王爷，王爷，你能不能再把我的事顺便提一下？没问题。不要以为本王记不得了，本王通通记得。啊，你叫年大唐，我叫唐大年。你想要去刑部大唐？我去刑部大唐干嘛？不，不是，是那个那个卖卖布的卖布的货郎。卖什么布啊？我说我是吏部侍郎。对对对对，吏部吏部吏部的货郎。吏部侍郎，我要当吏部侍郎。我是唐大年，我要当吏部侍郎。王爷，我这……哎，秦公公，是不是皇上要请王爷单独过去一下啊？没错，皇上叫王爷立刻去见驾。哦，王爷，快点！皇上哪离得开我呀？啊、走吧是是。哎哎，王爷，皇上勘验了火场，查明了火灾的起因，是有人。在现场抽烟引起的啊啊！这谁这么大胆子？不是，这也太绝了！这得重判，重判，重判！是是是是是，王爷，这个人他就是您呐！什什么？何林不是拿了一支烟杆送给王爷您了吗？您居然在新疆阁大厅抽起了烟，这事儿王爷王爷您给忘了？这有，这个我这有王爷王爷有没有的，都请王爷您亲自跟皇上交代清楚。哎呀，皇上现在是火冒三丈啊！这个怎么办呀？我不是我这这个大唐年啊，我唐大年，我大年堂公公啊，是这样的，你刚才说这个我在火场是这昏迷了，王爷在火场吸入大。大量的浓烟，当时昏过去了。这浓烟在肚子里头没散，都冲脑袋。就是我，你不……哎喂喂，王爷，王爷，我说公公这怎么办？好，王爷运的好
，这一下大家都省事儿。省？你是省事儿了？我吏部侍郎没了。什么侍郎？王爷，我叫唐大年，我要当吏部侍郎。万岁爷，万岁爷，王爷被烟呛倒了，到现在还卧床不起呢。我看他是装的。回宫再算王爷的账。柯林，你是四库馆的戴总裁，这把火你难辞其咎。皇上，柯林治管无方，请万岁治罪。罚俸三年，将一级留用。谢万岁。阿贵，这把火你要负主要责任。全怪阿贵，皇上就算罚我一百军棍，我也认了。朕革去你四库馆副总裁一职，留在四库馆继续读书。还，还要读书啊？哼！谢万岁。哼。几位大哥，多烧点钱给你们，想买点什么就买点什么吧。他们在牢里活得好好的，是我把他们找出来算账，反而害死他们。阿贵啊，你不觉得这个火烧的未免有点太奇怪了吗？嗯，不就王爷抽烟弄的？是我活该啊！我以后一定要禁止王爷来四库馆。那新疆阁的假账刚刚一查出来，这把火就烧着了，未免烧得太及时了吧？你的意思是，有人放火？你想想看，前些时候你找了二十个账房先生来这边查账呢，没查出假账，那不是一点火星都没有吗？哎，有道理。现在这七个人呢，刚刚查出假账，这把火就烧起来了，未免烧得太巧了吧？那你的意思是？有假账有火，没假账就没火了。没错，这四库馆里面呢，到处都是秀才，别人是秀才遇到兵有理说不清，你现在呢是兵遇秀才，麻烦接着来。啊，我懂了，就是说，有人发现这假账快露馅了，所以把这账本全给烧了，然后故意嫁祸给王爷。没错。而且这把火查清楚了，我想四库馆的内幕也就清楚了。这次我一定要查个水落石出。哎，对了，那王爷是唐大年救出来的，我想他一定知道些蛛丝马迹。唐大年？嗯。唐大年。哎。大年哥。别老是一张苦瓜脸嘛，笑一笑啊！哎呀，一把火烧掉了阿贵的副总裁，烧掉了我的发财梦，我的出头之日又不知道拖到何年何月了。我想，以哥哥的才华，飞黄腾达指日可待。小江，我想的不是这些，可是我答应过你。我要把你从谢霆的魔爪中救出来，可是我现在，我对不起你。小香有哥哥这句话，就满足了。香妹，唐大年，哎呀，又来了！你烦人不烦人呢？你，哎，找你有急事儿？你有急事有我急吗？你起来！哎呀，再查火灾的事儿。你查就查呀，你别你别在这碍手碍脚的，我们正在说话
，你是重大嫌犯，所以第一个查的就是你。你是不是神经病啊？我我像放火的吗？看起来是不像。就是嘛。哎，你干什么？你别这样。我香香，我走起来。你别这样，这样看起来很丢人的。快走，别这样。你放开我，走，你放开我，听见没有？狗咬。将军，将军，你听我解释，你听我说吧。哎，我不去这儿，我不去。将军，哎，哎呀，你干什么？你查来查去查到我头上来了？你看我像放火的吗？我问过人了，他们都说，在起火前最后出现的人就是你，而且他们还看见你跟潇湘在一起，是不是？哎呀，我跟潇湘在一起，恰恰证明火不是我放的。你说我能眼睁睁的看着潇湘被烧死吗？哎。你一到这儿，这里面就起火，真的那么巧吗？他就是这么巧。将军，你过来，你也看，你看，我跟你说啊，当时我和潇湘从这边过来，潇湘站在这儿，我站在这儿，我们俩刚要亲热，啊，这大火就烧起来，就这么巧。我有什么办法？不是这么巧，是有人故意安排的。王爷已经够糊涂了，结果又送了锅旱烟给他，着了火又怪他，你就成了目击证人，证明是王爷不小心引起了这场火。啊，不会吧？不会，皇上来查火灾的时候，你不就当了证人？你证明这事儿是王爷的责任？不是，那你也不能这么瞎猜瞎蒙啊！瞎猜瞎蒙，八九不离十。哎，难道你没有发现，现在何林把所有的事儿都推到王爷头上？那当然了，王爷当然是一面挡风的墙了。但是你要怀疑这火是何林放的，你要有证据啊！啊我问你，起火之后。第一个抵达现场的是谁？哎，让我想想啊！我是我到这儿以后，这样两个人走啊，田松，田松第一个来的，进去就把王爷救出来了。没错，田松就是何林的人，他平常根本不会溜到这儿。为什么一起火，他第一个出现？哎呀，你说的太对了，这火八成就这小子放的。可现在全都推给王爷了，太狠毒了！说这火是王爷放的，谁也没有责任了，连皇上也不会惩罚他。哎呀，这招太狠了！你现在挺清醒的嘛，为什么在皇上面前你就装糊涂呢？你是不知道啊，就凭我唐大年的智慧，我能不怀疑这火是谁放的吗？可是怀疑归怀疑，没有证据呀、啊。你怀疑何林，说这火是何林放的，何林是什么人？他背后是和珅，和珅，他的势力连皇上都怕他三分，咱们好惹吗？没有证据你就说是他，那最后咱们就是引火烧身，咱们烧的比这房子还破。这案子我不查个水落石出，我怎么对得起那七个人呢？好了好了，那七个人本来就是囚犯，烧死烧死了吧。七条神命，七七条冤魂呢。阿贵，嗯，小公公。小公公，我正要找你呢。找我？有事吗？哦，对，那个，我们出去说。哦。哎，我怎么办？你自己先回去吧。哎，啊，小公公。那我回去了。阿贵，你现在怎么办啊？账本都烧了。我也打过败仗，但是我绝不会让他连败两次。我问了王爷，他说抽了烟之后就莫名其妙的昏倒了，到现在什么事儿都不记得了。我看你烟一定有问题。依我看，田松就是在这个时候进去放火的。我猜也是，他是第一个喊救火的人。可是我们怎么揭穿他呢？有一个人或许能揭穿他。谁呀？和珅。和珅，田田松就是和珅的人。这个我当然知道了。哎、听我说、嗯，要想办法让格格去趟和珅府。记住了，把这件事儿就麻烦公公你了。不麻烦，不麻烦。重点是一定要让和珅去皇宫，这事就拜托你和格格了。哎，是应该的嘛。刚才我说的，你一定要记住啊！我知道，而且千万不能露馅，否则麻烦可就大了啊！我知道，我知道。这件事绝对不能让任何人知道。是啊，只要和珅进了皇宫
，你和哥哥就算完成任务了。啊！将军，我刚才没听清楚，你再说一遍。你记性太差了，我刚说完你就忘了。太监的记性是不好啊，说啊。啊，我说最后一遍。我这样说。红绸。说什么呢？这么亲热？嗯。哦，我跟小公公正在说怎么骗田松招供。哦，人家小公公很忙的，要麻烦他什么事情找我就行了。呃，不不不，这件事一定要小公公不可。对呀、啊，阿贵，你放心，这事儿包在我身上了。好，多谢了。不谢。不要脸！嘘，你怎么张嘴骂人呢？本来嘛，你们聊什么？干嘛搂他搂那么紧啊？人家是男的，什么男的？他，他，他明明不是嘛。哦，对，他是太监嘛，也不能算是男的，啊，无所谓，无所谓。算了，反正跟你也扯不清楚。我告诉你啊，以后不许搂着那个不男不女的小太监。好，知道了。不过连太监你也吃醋，你有毛病啊？你说什么啊？不过这样也好，也证明了你心里有我。什么时候也让你为我吃吃醋？吃醋有机会啊！哎，你可不可以帮我勾引一个男人？你说什么？啊，不不，我的意思是，你可不可以设法呢，引王爷到将军府？怎么回事啊？因为我想布个陷阱，让田松上当。如果这出戏没王爷，还唱不成呢。那你说说看吧。啊，呃，是这样，是。喂，你干什么？你能搂着那个小公公，干嘛不能搂着我说话？不是，啊，这杨怀民，他常常说一句那个什么，男女什么什么亲，授受不亲。啊，对，他常说男女授受不亲。你什么时候变得那么听那个书呆子的话？他是我师爷，我能不听师爷的话吗？好。告诉和珅，准备接太后懿旨。这奴才接太后懿旨。太后口谕，和珅，赶快入宫。领旨。敢问哥哥，太后召奴才有何要事？啊，也没啥要紧的事儿。太后听说何大人身体欠安。想接大人到御花园透透气、散散心。太后如此关心奴才，何生感激不尽。何大人，太后在等着您呢。好，奴才这就备驾。啊，何大人，轿子太慢了，咱们坐您的马车进宫吧。坐车？哦，我听说何大人的马车特别精美，我也想坐一回呢。啊，这真是奴才的荣幸啊！哎，哥哥，请。哎。何大人，何大人的马车比皇上的马车还精美。哎呀，哥哥可不敢这样说呀，这要是传到皇上耳朵里，奴才的麻烦可就大了。瞧您吓的，您为大清朝日夜辛劳，坐一辆好的马车也是应该的嘛。还是哥哥体谅奴才，哥哥快请上车。哎，好。来，鞭子给我。哎，何大人，您怎么当起车夫了？能为哥哥赶车，这是奴才的荣幸啊。那怎么行啊！堂堂的军机大臣怎么能当车夫呢？奴才早就盼着这一天呢，哥哥快请吧。哎，来，公公，你也上来。哎，走，走。对对对对对，啊，行了，别唱了。王爷，唱错了。本王爷最近最怕听到火，听到火字我就头疼。唱什么火龙火蛇火苗的？啊，换，换金鸡山寺。啊，对，来点水，来点水啊。
三界王爷，啊，红绸姑娘，你怎么来了？王爷，我又有新段子了。真的？那好，那好，哎，你们先下去吧。王爷，红绸只想唱给您一个人听啊。啊，真的。那本王爷把他们全都赶走啊！不要了，王爷，人家还要做生意呢。红绸是专门请您一嫁将军府的。你要给本王爷我开专场？是啊，就给王爷我唱，请吧，王爷。哎，那你们接着唱吧，这回唱火都没事了啊！走，你们两个去那边，是，其余的加强守备。报告大人，门外有人闹事。是谁呀、啊？吃了雄心豹子胆，敢在四库馆闹事？是阿贵大人的手下。阿贵，走！你们这帮大胆狂徒，竟敢在四库馆撒野！我早就看你小子不顺眼了，今天来就是找你比武的。放肆！
何大人，您的车被多格格驾走了。什么？多格格？没想到，多格格就藏在车上。哎，那个田松一五一十的，全都给说了。皇上，阿贵这一招高吧？哼哼，来人，沈田松。谁把司库馆的黑账交出来，我们就赏他白银千两。那我要是找到也能？分文不少。轮到我发财了！哎呀，你真棒，不愧是我的好学生。你知道